Ramona Faber ist unterwegs zum Supermarkt. Mit ihrem Fahrrad möchte sie ein paar Einkäufe erledigen. Verschiedene Fahrradtaschen wird sie dabei für uns testen. Welche transportieren den Einkauf am sichersten nach Hause? Und Fahrradtaschen fürs Büro. Welche sind geeignet, was ist schick und wie sollten sie ausgestattet sein? Die Auswahl an Fahrradtaschen ist groß. Michael Gaul von Bike and Boards in Butzbach stellt uns einmal die gängigsten Modelle vor. Wir haben hier einen Fahrradkorb, der wird vorne am Lenker äh, befestigt. Äh, in einem solchen Fahrradkorb kann ich Gewichte von ca. 3 bis 4 Kilo platzieren. Mehr sollte ich dort nicht äh, einpacken, weil einfach ein schwereres Gewicht nachher mein Lenkverhalten beeinflusst und das Fahrrad einfach schlechter fährt damit. Wir kaufen drei Flaschen Wasser, einen Liter Milch, sechs Eier, drei Äpfel, Joghurt und Petersilie. Zusammen sind das rund 5,5 Kilo. Es waren ja nur drei Kilo vorne. Eigentlich darf ich nicht mehr. Ein paar Einkäufe müssen also auf dem Gehweg warten, während Ramona eine Probefahrt für uns macht. Ähm, es ist gewöhnungsbedürftig, äh, weil ich schon finde, dass die Lenkeigenschaften so ein bisschen, ähm, macht es ein bisschen schwieriger. Dann schauen wir mal weiter. Also das Populärste an äh, Taschen für ein Fahrrad sind diese typischen äh, Gepäckträger-Seitentaschen. Da kann ich halt unheimlich viel Gewicht äh, äh, platzieren und die werden ganz einfach hinten auf den Gepäckträger eingestellt. Geht an praktisch jeden Gepäckträger, den es an Fahrrädern gibt. Hinten darf also alles mit. Ich weiß auch, dass das ein ziemlich gutes Material ist, ähm, weil das praktisch ähm, Lkw-Plan sind. Die sind nämlich wasserdicht, ähm, aber ganz ehrlich, so ein bisschen fummelig die ganze Geschichte mit dem äh, Aufmachen, mit den Verschlüssen, mit dem Rein und, und wieder zudrehen und hier noch was zu, ja. Also hier habe ich noch eine Besonderheit für alle, die in die Taschenwelt mal einsteigen wollen. Das ist die sogenannte Co-Bag ähm, aus recyceltem Material. Eine ganz einfache, aber gut funktionierende Befestigung an jedem Gepäckträger. Ich habe äh, schöne Umhängeschlaufen und kann das auch als Einkaufstasche benutzen. Wirklich zuverlässig wirken die Haken nicht, wenn die Tasche mit maximal 8 Kilo voll beladen würde. Also hiervon war ich echt überrascht. Das sieht ja so ein bisschen... Ehrlich gesagt, so ein bisschen nichtssagend aus, so ein bisschen äh, halt wie, so eine, wie so eine Plastiktüte, aber das ist echt super. Also man kriegt viel rein, es hält super toll am Gepäckträger. Positiv überrascht. Diese Taschen werden per Klicksystem am Gepäckträger befestigt, von dem auch immer die maximale Last abhängt. Unser Gepäckträger darf 20 Kilo haben. So, ne? Ich ähm, habe nur hier diesen... Äh, ja, dieses Gebilde gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass hier noch so tolle Taschen neben dran sind. Und der komplette Einkauf passt rein. Das ließ sich total toll fahren. Und wie gesagt, von den Taschen bin ich gerade mega äh, überrascht und begeistert, muss ich sagen. Für den schickeren, urbaneren Look gibt es das Ganze natürlich auch in richtig hübsch. Ähm, das heißt, ich habe hier eigentlich eine wirklich schöne Business-Tasche, ähm, und an der man gar nicht erst mal sieht, dass es eine Fahrradtasche ist. Aber, oh Wunder, hier kommt äh, das Befestigungssystem zum Vorschein und ich kann das Ganze auch am Gepäckträger befestigen. Für die Geschäftsleute unter uns ist das eine tolle Sache. Da passt echt was rein, hätte ich gar nicht gedacht. Und Regenschutz. Das ist, glaube ich, super wichtig, wenn man Elektronikgeräte mitnimmt. Also, ich finde es gut.